。1979年对越反击战时，发生了一件惊人的事情。面对侵略者的挑衅，愤怒的许世友拍案而起，提出了一个大胆计划，足以直接歼灭整个越南。而且这个计划还有详细的作战方案，但军委听后却果断拒绝。那么，该方案到底是怎样的？为何会被取消呢？本期就为大家讲述许世友作战方案背后的故事。1975年，在越南全国最大城市西贡的一处直升机坪，最后一批美国士兵乘着直升飞机狼狈离开了越南。至此，越方统一。而他们之所以能取得越南战争的胜利，离不开我国大量的物资援助。当时，我国也处于十分困难的时期，但还是不遗余力地援助了多达177万支枪械、3万门火炮、165架飞机和6亿美元的外汇等海量物资。然而，如此大量的援助换来的却是侵略战争。是可忍，孰不可忍？ 1 9 7 9年2月17日，我国正式发起对越自卫反击战。战争爆发后，我国军人战斗意志高昂，刚开始就将对方打得晕头转向，但这依然难以平息军民的怒火。其中，许世友将军尤其愤怒，他上书军委，提出从老挝借道，直接撕裂越南中部，迂回包抄残余越军。这确实是一个大胆而有效的作战计划，但正是因为其破坏力过大，让军委不能批准。这个作战计划一旦完全施行，以我方的绝对军力优势，甚至可以做到彻底歼灭对方全国的所有武装力量，让敌人亡国。之后，在邓公亲自主持的商议会谈上，严肃认真地讨论了对越自卫反击的性质以及应当采取的方法手段问题。实际上，我国作为负责任的世界大国，不应该如此凶残地完全灭亡一个主权国家。虽然整个战争完全是由对方发起，但我国应该做的，只应该是自卫反击，将侵略者赶出我国国土，而不是彻底灭亡对方。最终，我军决定采取保守的正面推进的作战方式，在捍卫领土完整的前提下，不根本性的摧毁对方。此时，敌人还在为短暂的胜利耀武扬威。他们不知道的是，大难马上就会降临在他们头顶。战斗打响后，对方甚至还公然叫嚣自己是世界第三军事大国，一个越方士兵可以战胜三十个我国士兵。但很快，我军战士就给了对方以惨痛教训。在我军军力、民心、后勤物资等全面领先的情况下，越方一触即溃。我军不仅狠狠收拾了越军，还打进了其国内。这也是我国第二次远征其他国家作战。跨过了广西的边境线后，我军逼近敌方本土，敌方对自己溃败的速度深感震惊。但敌方仍不打算投降，因为他们还握有一张底牌。他们自信，就算我军进入本土，也会折戟于此。这张牌就是在越南战争中大放异彩的丛林伏击战术。这里丛林沼泽弥补的地形，让美国的机械化部队寸步难行，而轻装上阵。熟悉当地地理的越军又会因地制宜，用随处可见的竹子等制作简易陷阱。这样的战术曾让无数美军都在这样寂静的丛林中命丧当场，以致最终灰溜溜地撤离了该国，能够在与世界超级大国的战争中取胜。这也是越方之所以胆敢如此叫嚣的最主要原因。但他们忘了，美国人挑起的越战是不义之战，美国没有人民的支持，因此才会落败。更何况当时的越方之所以能够胜利，正是因为有着我国的大力支持。他们尤其打错了算盘，不该恩将仇报，将野心与侵略的矛头指向我国。我国的解放军战士可不是美国那种少爷兵，而且我军踏入战场，完全是为了维护我国的领土主权，有着充足的民意与军心的支持。更重要的是，我军在几场对外战争中，早已打出了“轻步兵之王”的名号。论现代穿插战术、游击战术，我国才是老祖宗。世界上第一本系统性阐释现代成熟游击战术的兵书，就是我国伟人所著。因此。我国毫不畏惧寂静幽暗的热带丛林，浩浩荡荡地向着越方本土进发了。果然，越方也采取的的所谓穿插游击战术，在我军面前完全是小儿科，全然没能发挥出昔日通欧美军时那种耀武扬威的样子。短短十天时间内，对方几个战略重地均被我军清取，苏联巨量的军事物资援助也完全没能挽回其败局。我军士气气贯长虹，以正面平推的战术横扫敌人。此时，越方甚至还没来得及使用。我国在短短几年前援助给越方的大批物资，除了民用设施以外，越南人撤离时没来得及带走的武器装备，也大多是我国支援的。在我军雷霆般的军事行动后，这些物资也大多被我军回收了回去。一个月以后，对方军事力量已接近崩溃，但我军并不打算继续深入，而是点到为止，在局势一边倒向我军的情况下选择了撤兵。这让许世友将军更不理解，他认为如果是出于人道主义考虑，不把对方彻底整垮台也就算了。起码应该彻底捣毁该国军事能力，让其彻底失去侵略他国的能力。为此，他又向军委提出了一个乘胜追击、将残余敌军主力釜底抽薪的战术。
。此时，被我军打得丢盔弃甲的越军，最后几支主力精锐被吓得躲去了邻国的柬埔寨。只要歼灭了这支部队，就可以让越南彻底失去侵略他国领土、作威作福的能力。我国南方边境与中南半岛都可以迎来长久的和平稳定。因此，他提出。可以抽调一支精锐部队进入柬埔寨，不仅能够打垮还在柬埔寨进行侵略活动的敌军，还可以与在越南本土作战的我军会合，两面夹击，一举歼灭其军事力量。但经过慎重考虑以后，许世友的第二个作战计划也没有得到认可与批准。其实，军委与邓公之所以两度拒绝许世友将军的奇谋，除了人道主义的原因以外，还有另几重的考虑。首先是对于战局本身的整体评估，柬埔寨与我国并不接壤。若要通过进军柬埔寨夹击越南，还必须取到老挝，这样就又会牵扯出许多外交问题，让战争进一步的复杂化。其次，就是最根本的原因——中越两国的特殊感情。我国与越方虽有过风波与摩擦，但从根本上来说，两国文明甚至都可以用“系出同源”来形容。几千年来，越方在历史的大部分时间里，不是我国的藩属国，就是被我国直接管辖统治，这就导致了对方文明在文化上。民族上都是中华文明这棵参天大树分出的一根分支，无论如何都不可能摆脱中华文明的底色。对方不论和我国发生了怎样的别扭或争端，一旦提起这一师出中华的文化血脉，也都会为自己而深深自豪。例如，对方也使用汉字，也会贴春联、写书法，其传统服饰也有深深的中华烙印。甚至在民族上，越方许多民族与我国一些少数民族也为同系而分居两国的关系，而且我国与对方。在那个理想熠熠生辉的岁月，还曾一起奋斗过。这两个国家都饱受过帝国主义列强的侵略与压迫，都进行过悲壮的救国图存的运动与尝试。因此，我国对于这个文明同出一脉依然保有一定的感情，不愿意通过残酷的战争行动让对方就此走向毁灭。另外，在国家利益的层面，军委十分清楚，真正唯恐天下不乱，把中南半岛搅得鸡犬不宁的，实际上另有其人。因此，我们应该打击的目标，不应该只是越方。尤其应该对苏方进行震慑，这也是军委并不同意许世友的速战速决，通过雷霆般的军事行动，快速打垮越方的主要原因。在撤军以后，我军又采取了两山轮战，对该国尤其是背后的苏联进行了长达十年的大放血。据统计结果表明，深陷战争泥潭的苏方，这十年里每天都得烧掉多达二百万美元的各项物资与军事支出。因此，我方对越反击战是辉煌的一场大胜。同时，我军在进入越方本土作战时，保持了极好的军队作战纪律，在有序达成我军作战目的的同时，从未发生过破坏当地老百姓财产、民宅等纪律问题。这一战速战速决，点到为止，维护了我国南疆边防长达数十年的和平稳定，在彰显了我军强大的军事实力的同时，更彰显了我国有理有节的外交态度。我国留有余地的做法，最终使两国在历经波折之后，重新找回了关系正常化的契机。之后，顺着改革的东风。两国经贸往来愈加深化，东南亚又重新回归了繁荣与稳定。而我国作为负责任、有能力的大国，随着我国经济的高速发展，也为周边国家带去了更长久的繁荣。